Seorang pria warga desa Tebabudu, kecamatan Kota Agung Barat, Tenggamus, Senin malam jadi korban penyerangan seorang tetangganya. Korban bernama Suwardi, 50 tahun, dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Batin Bangunang, Tenggamus. Ia menderita luka sabetan senjata tajam di kepala dan tangan kirinya putus akibat menahan sabetan senjata tajam pelaku. Menurut Kepala Desa Tebabuno, korban dan pelaku awalnya terlibat cekcok mulut saat keduanya bertemu di jalan. Tak terima keributan itu, pelaku kemudian mendatangi rumah Suwardi dan menyerang korban dengan senjata tajam. Penyebab keributan diduga masalah dendam lama. Jadi awal mulanya kan dia lewat, sama-sama lewat, ada cekcok sedikit, akhirnya bubar kan. Setelah dia balik, menurut korban ini, dia balik, langsung ditunggu, yang ditebas pakai senjata. Itu Pak, informasinya apa aja sih Pak yang yang terluka Pak di bagian tubuh korban? Bagian muka, mukanya dan juga putus tangan Tuh. kiri, sebelah kiri. Dari hmm. penggelangan tangan, putus. Setelah dirawat sekitar 2 jam, Suwardi akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Lampung Selatan untuk menjalani operasi. Uh, tadi emang sudah tata laksana, sudah didampingi oleh dari kepolisian juga ya. Terus kita sudah lakukan tindakan, penata laksanaan terhadap perdarahan dan kegawat daruratan pada pasien. Dan ini memang sudah ditangani dengan baik di rumah sakit Batin Mangunang dan kita lakukan rujukan untuk penanganan lebih lanjut ke rumah sakit Airan Raya. Pelaku bernama Denny Aprianto, 30 tahun. Ia kabur usai menganiaya Suwardi. Denny kini masih dalam pengajaran polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Tangkamos. Bandar narkoba yang bersembunyi di sebuah rumah mewah di Menggala Tulang Bawang berlari ke pekarangan belakang saat mengetahui kedatangan polisi. Ia akhirnya pasrah ditangkap karena pekarangan belakang rumah dipagar tembok. Tersangka bernama Mulia di Bintang, 44 tahun. Ia adalah warga Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dari penggeledahan awal, polisi menyita satu bungkus sabu-sabu dari saku celananya. Polisi kemudian menggeledah rumah tempat persembunyian Mulyadi. Dari penggeledahan lanjutan, polisi hanya menemukan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu tergeletak di bawah lemari. Penangkapan Mulyadi diwarnai isak tangis anak perempuannya. Ia dibawa masuk ke dalam rumah saat ayahnya dikelandang ke mobil polisi. Kita mengamankan salah satu diduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama MB. Untuk barang bukti yang kami amankan yaitu satu paket narkotika jenis sabu. Untuk pada saat penangkapan, Alhamdulillah tidak ada perlawanan. Pasal untuk, untuk pelaku ini merupakan residivis pernah dilakukan penangkapan terkait kasus yang sama. Mulyadi Bintang pernah masuk penjara karena mengedarkan sabu-sabu. Meski tercatat sebagai warga Bandar Lampung, ia mengedarkan narkoba di Kabupaten Tulang Bawang. Atas perbuatannya, Mulyadi Bintang terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Jadi rumah ibu sudah dicek, ada yang hilang nggak bu? Gak ada ya? Bener ya, gak ada yang hilang ya? Seorang pengedar narkoba dibekuk polisi Polres Lampung Utara di sebuah acara pesta pernikahan di Kecamatan Sungkai Barat Selasa dini hari. Tersangka bernama Roni Sanjaya, warga desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat. Rodi ditangkap saat polisi membubarkan hiburan organ tunggal dan merazia sejumlah warga. Polisi menyita barang bukti 32 bungkus sabu-sabu siap edar dari kantong celana Roni Sanjaya. Baru senin, baru berapa lama? Baru senin ini lah. Hmm. Dari mana kamu modal untuk beli narkoba sebanyak itu? Pinjam pak, pinjam. Ya. Kenapa kamu kok mau jual narkoba? Mau bantu adik rencana. Mau bantu apa? Acara. Acara apa? 
Mika. Polisi masih menelusuri pemasok narkoba kepada tersangka Roni. Selain itu, polisi juga akan meningkatkan pengawasan hiburan organ tunggal yang disinyalir sering jadi tempat transaksi narkoba. Polres melakukan kegiatan penertiban uh, organ tunggal yang dilaksanakan sampai malam dipimpin Pak Kapolres dan uh, gabungan dengan anggota Polsek dengan para uh, perwira. Jadi menghentikan kegiatan uh, hiburan yang sampai tengah malam. Polisi Lampung Utara kini melarang hiburan organ tunggal hingga larut malam. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang siswi SMP warga Trimurjo Lampung Tengah berhasil melarikan diri dari sekapan penculik pada selasa sore. Ia kabur saat mobil pelaku berhenti di Lampu Merah, jalan perempatan kota metro yang berjarak belasan kilometer dari tempat penculikan. Korban bernama Rahma Safitri sudah kembali ke dekapan orang tuanya. Ia masih lemah dan trauma. Sejumlah guru, polisi, tentara hingga aparatur kecamatan datang menjenguknya. Menurut korban, penculikan berawal saat ia sedang menunggu teman-temannya di depan rumah untuk belajar kelompok. Lalu ada seorang yang turun dari mobil dan bertanya kepadanya. Setelah bunda korban ditepuk pelaku, korban tidak ingat apa-apa lagi. Dia tahu rumahnya Sulaiman, aku jawab nggak tahu, di sini nggak ada yang namanya Sulaiman. Terus orangnya tuh nepuk-nepuk bunda aku tuh sambil bilang, oh ala ya udah. Sabis itu aku nggak ingat apa-apa. Ini sadar-sadarnya tuh aku tuh udah di lampu merah 16 ya, karena itu kan lagi, ini juga kan lagi lampu merah, jadi berhenti mobilnya. Terus habis itu, loh kok aku bisa di mobil? Nah terus ini aku sadar-sadar langsung buka pintu itu langsung lari. Hanya kami bersama Forko Pimcam, nanti eh, dengan segera mungkin kami akan membuatkan eh, surat edar himbauan untuk berhati-hati akan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan termasuk eh, oh, persoalan penculikan ini. Penculikan ini dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Masyarakat diimbau lebih hati-hati karena penculik kerap mengincar anak-anak. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.